And now, let's answer some examples kaya para atong mga exercise, ato ang mga na-learn. So, atong i-apply, ato ang mga bago lang na-learn no? regarding circles and lines or points or angles concerning circles. Now, we are given here, circle O, and then, uh, atong ipangitaon, pila ang measure sa angle AOC, pila ang measure sa angle AOB. So, para mas ma-visualize na sa atong aim, ang kaninga value, no? angle AOC, measure niya, and ang measure po sa angle AOB kana atong kwaon ng mga value. Now, concerning angle AOC and AOB, we have noticed that these are central angles and ang arc na ilahang na subtend or ang minor arc gihatagan og uh, partial nga measurement which is 2x minus 6. And sa pikas sa angle AOB, ang iyahang minor arc kay 5x minus 10. Right? So that means ato sang isolve ang unsa ang value sa x. Now, before we'll get the value of these um, angles, no? Now, on another part, napuntay another central angle, uh, central angle COD, and another central angle BOD. But the thing is, gihatag na ang value sa central angle COD. Diba pag na ay square dire, meaning ana, right angle. O may nga right angle, meaning ana, 90 degrees. Ayun. So, given na sa ato ang measure sa angle COD. So, once again, ang measure sa angle COD kay equal to 90 degrees kay right angle man. Now, since ang COD kay 90 degrees man or ang measure sa angle COD, pareha sila sa, kay central angle man siya, pareha siya ang measure sa arc CD. Right? Again, uh, as a property at na-learn bago lang, ang central angle kay equal sa minor arc. So, measure of angle COD is equal to the measure of arc CD. Yan. Since pareha mo silang measure, by transitive property, the measure of arc CD is equal to 90 degrees. Yan. Now, how can we use this? Ihatag nga ang arc CD daw kay 4x minus 22. Again, ang arc CD kay 4x minus 22. So, again, by transitive property, right? So, ang arc CD kay 4x minus 22 as the same time na equal to 90 degrees. Therefore, 4x minus 22 is equal to 90. And, karon pwede na nato ma-solve ang value sa x. At kung ibalit ang 22 sa pika, sumaplas siya, di ba? So, 90 plus 22, that is 112. Tapos, divide both sides by 4. So, of course, you can work out later on. You can pause this one and then you can work out the algebra part. Therefore, x equals 28. So, nakuha itong value sa x. Again, x is equal to 28. Now, we can use this value of x para masolve ang arc AC and masolve ang arc AB. And eventually, masolve na to kay equal man, no? kay essential angle man o minor arc, ang angle AOC o angle AOB. Sige, karon atong isolve ang arc AC. Kay para eventually, masolve po na to ang value or ang measure sa angle AOC. So, itong i-resolve itong mga writings except for x equals 28 para ma-remind ta permente. So, once again, the measure of arc AC, yun, kay equal to 2x minus 6. Yan. 2x minus 6. Now, since ang x kay 28 man, so, atong i-substitute 2 times 28 minus 6. 2 times 28 is equal to 56. 56 minus 6, therefore, we have 50. Therefore, ang arc AC kay 50, tapos equal man sa central angle, therefore, the measure of angle AOC is 50 degrees. Yun. Gusto natin answer dili. This time, let us get the measure of arc AB. Again, atong gamitong gihapon, Ang value sa x nga equals 28. 
Okay, isa rin mo problem. So, true to all na na ang value sa x niya equal to 28. So, uh, once again, the measure of arc AB is equal to 5x minus 10. Right. Now, ato dahil yung i-substitute ang value sa x. So, x is equal to 28. So, 5 times 28 minus 10. 28 times 5, that is equal to 140. 140 minus 10. Therefore, we have 130. Therefore, arc AB is 130. Equal man sa central angle. Therefore, angle or the measure of angle AOB is 130 as well. Yan. So, that's how we apply the properties or the lessons that we have learned earlier. Alright?